गुड डे टू ऑल ऑफ यू मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको जो सिखाया गया है आप उसे याद रखेंगे आप प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ नया भी सीखेंगे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास का पहला दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके बाद उसका अभ्यास करते हैं आपने अभी तक जो भी सीखा है वह इम्प्रेस का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि भविष्य में आप इसे ऑफिस के कार्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं जो कि आपकी बहुत ही मदद करेगा आइए क्लास शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं कि स्लाइड शो के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे स्लाइड शो के लिए F5 की का उपयोग करेंगे क्या आप बता सकते हैं कि साइड बार से क्या होता है और इससे कैसे हाइड करते हैं साइड बार से आप लेआउट को हाइड और शो कर सकते हैं इसे हाइड करने के लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर साइड बार ऑप्शन को सिलेक्ट करके और फिर साइड बार ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिससे लेआउट हाइड हो जाएगी क्या आप बता सकते हैं अगर इम्प्रेस का व्यू चेंज हो गया है तो उसे कैसे नॉर्मल करेंगे स्लाइड व्यू को नॉर्मल व्यू में करने के लिए व्यू पर क्लिक करें और नॉर्मल लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिससे आपकी फाइल नॉर्मल व्यू में हो जाएगी क्या आप बता सकते हैं कि हेडर और फुटर से क्या होता है हेडर और फुटर से आप अपने स्लाइड पर डेट एंड टाइम या कोई टाइटल या कोई हेडिंग और स्लाइड नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं जूम से क्या होता है जूम से आप स्लाइड के साइज को कम अथवा ज्यादा कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार स्लाइड के साइज को सेट कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि फील्ड का उपयोग क्यों करते हैं फील्ड से आप अपने स्लाइड पर डेट एंड टाइम स्लाइड नंबर पेज काउंट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से इम्प्रेस की फाइल को ओपन करें आइए आज की क्लास शुरू करते हैं क्या आपने फाइल ओपन कर लिया है आइए जानते हैं कि आज क्या सीखेंगे आज आप पिछली क्लास का अभ्यास करेंगे और फिर इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन जैसे कि हाइपरलिंक और पिक्चर इंसर्ट करना सीखेंगे आइए अब रिवीजन शुरू करते हैं सबसे पहले आप चार स्लाइड को इंसर्ट करें सामने दिए गए पैराग्राफ को देखकर टाइप करें और फोट वर्क गैलरी का अभ्यास करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आइए वीडियो की मदद से फोट वर्क गैलरी का अभ्यास करें फोन वर्क गैलरी का अभ्यास करने से पहले सबसे पहले एक नया स्लाइड को इंसर्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है आप सभी एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करें उसके बाद ड्राइंग टूल बार में जाके फोन वर्क गैलरी को सिलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पे फोन वर्क के बहुत सारे ऑप्शन आ गए होंगे जो अलग अलग डिजाइन में दिया गया है आप किसी भी एक स्टाइल को सेलेक्ट कर ले जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर ओके पे क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद वह फोन वर आपकी स्लाइड पे आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर वहां पे क्लिक करके आप जिस नाम को लिखना चाहते हैं या जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को टाइप करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पे वेलकम लिखा गया है इस प्रकार से आप कुछ भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं फिर टेक्स्ट को लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे वेलकम टू कंप्यूटर शिक्षा लिखा जा रहा है इसी प्रकार से आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं जो आपको पसंद है 
टेक्स्ट लिखने के बाद आपको बाहर क्लिक कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर इसके साइज को आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है ये फॉन्ट स्टाइल का एक अलग डिजाइन है यहां से आप उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये उसकी प्रॉपर्टी है अगर आपको उसको चेंज करना है या किसी दूसरे स्टाइल में रखना है जैसे कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये अलग अलग प्रकार की डिजाइन दिया है कि आपको किस एंगल में रखना है या किस तरीके से आपको अपने फोन वर्क को दिखाना है यहाँ पे यहाँ पे ये यह दिखाया गया है इसी प्रकार से आप लाइन एंड फीलिंग की मदद से इसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर इसके कलर को चेंज करना है इसके लाइन को चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं इस प्रकार से आप फोन्ट वर्क का उपयोग कर सकते हैं अब आप स्लाइड के व्यू को चेंज करके दिखाए और फिर उन्हें नॉर्मल करके दिखाए अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें आइए वीडियो की मदद से व्यू को सीखना शुरू करें जैसे कि आप जानते हैं कि व्यू से आप स्लाइड के व्यू को चेंज कर सकते हैं अभी यहाँ पे नॉर्मल व्यू पहले से ही सेलेक्ट है इसलिए आपके स्लाइड नॉर्मल व्यू में है इसको चेंज करने के लिए अपने कर्सर को अपने पॉइंटर को आउटलाइन पे ले जाए तो ये आउटलाइन में आ जाएगा इसी प्रकार से आप नोट्स पे क्लिक कर सकते हैं नोट्स पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा फिर हैंडआउट पे क्लिक करें तो इस प्रकार से आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर स्लाइड शोटर पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड वे में आ जाएगा इस प्रकार से आप व्यू का उपयोग कर सकते हैं अब साइड बार को हाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से हाइड करके दिखाए आइए वीडियो की मदद से साइड बार को हाइड करना सीखे साइड बार को हाइड करने के लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है व्यू मेन्यू पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर साइड बार के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें जैसे ही साइड बार पे क्लिक करेंगे जो आपके स्लाइड पे लेआउट्स थी वो हट जाएंगी वो हाइड हो जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं अब स्लाइड पे इनको हाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से हाइड करके दिखाएं। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड पे इनको हाइड करना सीखे सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए वहां पे क्लिक कर दे एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर यहाँ पे आपको स्लाइड पे लिखे ऑप्शन को ढूंढना है और उस पर क्लिक कर देना है स्लाइड पेन पे क्लिक करते ही जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा, जा रहा है जैसे ही हमने स्लाइड पेन पे क्लिक किया जो आपके लेफ्ट साइड में स्लाइड पेन का ऑप्शन था वो हाइड हो गया इस प्रकार से आप स्लाइड पेन को हाइड कर सकते हैं अब आप टूल बार की मदद से ड्राइंग बार लाइन एंड फीलिंग और स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से हाइड करके दिखाएं। आइए वीडियो की मदद से टूल बार को हाइड करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर टूल बार ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले यहाँ पे आपको एक बॉक्स फिर से आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट होंगे जैसे कि ड्राइंग, लाइन एंड फीलिंग प्रेजेंटेशन एंड स्टैंडर्ड जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ड्रॉइंग को हाइड करना है ड्रॉइंग पे क्लिक कर दें तो आपकी ड्रॉइंग बार हाइड हो जाएगी फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार को सिलेक्ट करें और लाइन एंड फीलिंग पे क्लिक कर दें तो लाइन एंड फीलिंग हाइड हो जाएगी फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार को सिलेक्ट करें
स्टैंडर्ड को हाइड कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है तो इससे आपको जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो हाइड हो जाएगा इस प्रकार से आप टूल बार को हाइड करना सीख सकते हैं रूलर को हाइड करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से हाइड करके दिखाएं आइए वीडियो की मदद से रूलर को हाइड करना सीखें सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें जैसे ही व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा फिर रूलर को सिलेक्ट कर लें रूलर को सिलेक्ट करते ही जो आपका रूलर का ऑप्शन था वो स्लाइड पर से हाइड हो जाएंगी जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है तो इस प्रकार से आप रूलर को हाइड कर सकते हैं अब हेडर और फोटर की मदद से अपने स्लाइड पर डेट एंड टाइम और पेज नंबर इंसर्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या है तो वीडियो की मदद से इंसर्ट करें आइए वीडियो की मदद से हेडर और फोटर को इंसर्ट करना सीखें हेडर फोटर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा व्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर हेडर और फोटर को सिलेक्ट कर लें जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे स्लाइड ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है क्योंकि हमें डेट और टाइम को इंसर्ट करना है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेट और टाइम क्लिक किया हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको फोटर इंसर्ट करना है तो फोटर टेक्स्ट में जाके वहां पे क्लिक करें और जो भी टेक्स्ट को आपको टाइप करना है वो टेक्स्ट टाइप कर दें फिर स्लाइड नंबर को सिलेक्ट करें और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दें जैसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे आप अपने स्लाइड पे देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर आ गया होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है क्योंकि हमें फोटर को भी देखना है इसके लिए नोट्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटर आ गया होगा इसको देखने के लिए नॉर्मल पे क्लिक करें आप नॉर्मल पे क्लिक करते ही आपको फोटर शो कर रहा होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप हेडर और फोटर का उपयोग कर सकते हैं अब आप उन सभी ऑप्शन को शो करके दिखाए जिन्हें आपने हाइड किया था अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आइए वीडियो की मदद से हम उन ऑप्शंस को वापस लाते हैं जिन्हें आपने हाइड किया था सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर साइड बार पे क्लिक कर दें जैसे ही साइड बार पे क्लिक करेंगे लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और स्लाइड पेन पे क्लिक कर दें जैसे ही स्लाइड पेन पे क्लिक करेंगे स्लाइड पेन का ऑप्शन वापस आ जाएगा फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार पे जाएं, एक बॉक्स आ जाएगा और ड्राइंग को सिलेक्ट कर लें। ड्राइंग को सिलेक्ट करते ही ड्राइंग बार वापस आ जाएगा फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें टूल बार पे जाए और फिर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लें जैसे ही स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार वापस आ जाएगा फिर इसको यहां से ड्रैग करके इसको लेफ्ट साइड में ले आए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें अपने पॉइंटर को टूल बार ऑप्शन में लेके जाएं, और लाइन एंड फीलिंग पे क्लिक कर दें लाइन एंड फीलिंग पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड टूल बार को थोड़ा सा मूव करें जैसे ही मूव करेंगे लाइन एंड फीलिंग का ऑप्शन वापस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें अपने पॉइंटर को रूलर पे ले आए और रूलर पे क्लिक कर दें जिससे रूलर का ऑप्शन शो हो जाएगा वापस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप उन सभी ऑप्शंस को वापस ला सकते हैं जिन्हें आपने हाइड किया था अब आप किसी एक स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आइए वीडियो की मदद से डुप्लीकेट स्लाइड लेना सीखें। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए सबसे पहले 
अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके आए इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कर दें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहां पे डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन शो हो रहा है डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर दें जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप डुप्लीकेट स्लाइड को ला सकते हैं डुप्लीकेट स्लाइड को डिलीट करके दिखाएं। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड को डिलीट करना सीखें। सबसे पहले आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिस स्लाइड को आप डिलीट करना चाहते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं डिलीट इसके लिए आप राइट बटन का उपयोग कर सकते हैं या फिर एडिट मेन्यू में जाके डिलीट के ऑप्शन को जहां पे डिलीट स्लाइड लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी तो इस प्रकार से आप अपने स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं आइए अब हाइपरलिंक के बारे में सीखें क्या आप जानते हैं कि हाइपरलिंक का उपयोग क्यों करते हैं हाइपरलिंक से आप किसी भी फाइल को लिंक के द्वारा अपनी फाइल पर उस फाइल का लिंक दे सकते हैं और उसे ओपन करके उपयोग कर सकते हैं हाइपरलिंक का उपयोग आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आपने राइटर में किया था आइए वीडियो की मदद से हाइपरलिंक का उपयोग करना सीखें आइए वीडियो की मदद से हाइपरलिंक लगाना सीखें हाइपरलिंक लगाने के लिए सबसे पहले एक नया स्लाइड को इंसर्ट करें जैसे कि वीडियो में एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट किया गया है इसी प्रकार से आप भी एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करें उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा वहां पे आपको हाइपरलिंक लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको फाइल कहाँ से इंसर्ट करनी है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप सभी डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है और फिर जाके अपने पॉइंटर को ओपन फाइल लिखे ऑप्शन पे लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां से आप लोकेशन को सिलेक्ट करें जिस लोकेशन से आपको अपनी फाइल लेनी है आप किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया अब स्क्रोल बार की मदद से हम फाइल्स को देखेंगे जिस फाइल्स को हमें लेनी है अप एंड डाउन करके हम उन सारी फाइलों को देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अब किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट कर ले सिलेक्ट करने के बाद ओपन लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट करें वहां पे क्लिक कर दें ओपन पे क्लिक करने के बाद वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर अप्लाई पे क्लिक करें और फिर क्लोज कर दें अप्लाई पे क्लिक करने के बाद उस फाइल का लिंक आपके स्लाइड पे आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब इस लिंक को ओपन करने के लिए अपने पॉइंटर को वहां पे ले जाएं और कंट्रोल बटन को दबा के रखें जैसे ही कंट्रोल बटन को दबा के अपने पॉइंटर को वहां पर ले जाएंगे तो एक फिंगर बना हुआ आ जाएगा जैसे ही फिंगर बना हुआ आ जाए आपको लेफ्ट बटन को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है जैसे ही इसे प्रेस करेंगे वह लिंक ओपन हो जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है ओपन करते ही एक नई फाइल ओपन होगी अब इस फाइल को क्लोज कर दें इस प्रकार से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं आइए अब वीडियो की मदद से पिक्चर इंसर्ट करना सीखें आइए वीडियो की मदद से पिक्चर को इंसर्ट करना सीखें सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करें फिर अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है वहां पे क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा फिर आपको पिक्चर लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर दें 
जैसे ही फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा यहां से आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लें या फिर आप किसी लोकेशन को सिलेक्ट कर लें जहां पे आपका पिक्चर उपलब्ध हो तो आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं यहां से हमने किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट किया फिर ओपन पे क्लिक कर दिया जैसे ही हमने ओपन पे क्लिक किया वह पिक्चर हमारी स्लाइड पे इंसर्ट हो गई जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होगी तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रीन कलर के डॉट्स बने हुए आ गए हैं इससे आप अपने पिक्चर के साइज को रिसाइज मतलब कम या ज्यादा कर सकते हैं या उसे ड्रैग कर सके या उसे ड्रैग करके किसी दूसरे जगह पे रख सकते हैं ये पिक्चर की प्रॉपर्टीज है यहां से आप इसके कलर को चेंज अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है हमने एरिया को पिंक कर दिया तो इसके जो पीछे का एरिया है वो हल्का सा पिंक हो गया ये क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है इससे आप अपने पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है अगर अपने अगर आपको अपने पिक्चर को क्रॉप करना है मतलब उसके साइज को कम या ज्यादा करना है तो आप यहां से कर सकते हैं इस प्रकार से आप पिक्चर को इंसर्ट करना सीख सकते हैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है अब आप अपने इम्प्रेस की फाइल को क्लोज करें और अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली सट डाउन करें आज की क्लास में आपने व्यू मेन्यू के कुछ ऑप्शन जैसे कि नॉर्मल आउटलाइन स्लाइड सॉर्टर स्लाइड शो हैंड आउट पेज नोट पेज स्लाइड बार स्लाइड पेज टूल बार ग्रिड हेडर एंड फूटर और जूम का अभ्यास किया और इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में भी सीखा जैसे कि हाइपरलिंक और पिक्चर को इंसर्ट करना